Esta familia que esta familia está de suerte porque qué creen está con nosotros esta mañana el gran sanador francés que ya es más mexicano que francés porque lo amamos porque lo queremos porque nos hace tanto bien René May esta mañana bienvenido sale el sol René Bravo qué tal los fans René, ¿cómo no te vamos a amar si cada vez que vienes a México tu intención es sanar, tu intención es dar amor, eh, que aprendamos sobre la compasión? Y esto es justamente lo que vas a dar este domingo, que es, es un día especial. Platícanos. Sí, hace, en 2010 hizo un evento de sanación y de mensaje de paz al Auditorio Nacional. Y de este día tomamos la decisión con la Fundación y todos mis instructores que hacemos este día, fin de septiembre, cada año un evento gratuito, una meditación masiva y una, y una sanación masiva. Sí. ¿Y, ¿Y este día son ustedes quienes le llamaron el Día de la Buena Acción o existe a nivel internacional este Día de la Buena Acción? No, nosotros lo creamos. Ustedes lo crearon. ¿Y llevan sí. haciéndolo cuántos años? Mm, nueve años, uh, sí, año, sí, de 2010. <risa> nueve años. Oye, René, ¿y...? y... ¿Cuál sería el mensaje que le quieres dar a las personas? Porque entendemos que guías una meditación, eh, muchas personas van y buscan tu sanación, pero si tú pudieras hablar con cada una de esas personas que van a verte, que van a que los toques y pudieras tener una conversación un poco más larga, ¿cuál sería tu mensaje? De cuidar de su alimentación, de cuidar de um, toda su atención al otro, de poder uh, dar el mejor que podemos aprender a se olvidamos nosotros mismos. Olvidarnos de nosotros mismos sí, para sí. estar más conectado con el otro. Con el otro. Y así podemos crear una armonía más grande. ¿Y tú crees que esa parte emocional donde seguimos conectados y no olvidamos los rencores o los daños que creemos que los demás nos hacen, es algo que nos enferma? Enferma nuestro cuerpo, y nuestras, nuestra alma, nuestras emociones. Sí, debemos considerar que nosotros venimos a la tierra sin nada y que un día te vas sin nada. Así que todo este rencor o, o la rusa de cuenta, no sé, qué queremos hacer, no sirve de nada, de nada, de verdad. Y todo empieza por, por uno. Porque es fácil a lo mejor decirlo así, pero las personas que llevan mucho tiempo instaladas en el dolor o en la memoria del rencor, no saben cómo empezar a transformarse en generosidad y en compasión hacia el otro. Y creo que es un camino que de alguna manera se tiene que empezar, pero ¿cómo inicias? Yo creo que podemos hablar de amor toda una vida. Si no hacemos nada al otro, ¿de qué hablamos? Algo virtual. ¿Cómo aprendemos a leer, a escribir, a aprender un trabajo después? Podemos aprender a, a amar al otro, a aprender a tener más compasión al otro. Y eso cambia la vida. Nosotros empezamos a, a hacer de registro de, de muchas cosas dentro, porque me interesan mucho los números. Y, uh, y tenemos mucho, mucho caso de personas que vienen con enfermedad o con depresión, mucho como voluntarias, que ayudan a los otros uh, a autosanar, sola. Porque eso mueve la energía de la vida que cada uno tiene en cada célula. Lo que más me gusta de tus sanaciones es que mueven la energía por medio del amor, por medio de conectarte con ese amor puro y transmitirlo hacia los demás. Sí. Y, y nosotros podemos empezar, como tú dijiste, es, se aprende, entonces es, es algo que se tiene que practicar, es una disciplina el amar a los demás. Es hechos, más que todo. Nosotros regresamos de India, ejemplo, y cuando vamos a de lugares como la India, como el Malue, cuando sea algún lugar, o Brasil, vamos a de lugares donde está la miseria. Allá podemos estar más conscientes de la realidad de la vida, no de la realidad que vemos. Existe otra realidad que no porque no la vemos no existe. Así que siempre yo pido a todo mi voluntario, instructor, de ir al lugar más humilde, que puede entender realmente qué es ayuda, qué es la necesidad del otro. Y es muy, eh, es particular ir y observar, por ejemplo, en un, en un país como India, donde a lo mejor la carencia es grande, pero son personas que se les ve el amor en los ojos, que se les ve sí. la conexión sí. con la espiritualidad. 
Sí. ¿No? Por más que a lo mejor ese día no tuvieron algo que comer, tienen algo que alimenta su alma. Sí, tiene un nivel de aceptación. Es eso, es la dentro aceptación. Dentro de su creencia, es la aceptación, así es. Que su nivel de creencia le permite de, de tener fe a lo que cree y eso le permite de vivir dentro de la miseria, puedo decir, con más aceptación y, y con sonrisa, como dice, sí es verdad. Y, y, y pienso que entonces en México, aunque somos muy creyentes y tenemos a, a nuestra gran madre de Guadalupe y somos eh, una comunidad y un país lleno de fe, ¿piensas que lo que nos hace falta entonces es aceptar? ¿Sería aceptar nuestra situación, aceptar nuestro gobierno, aceptarnos como nosotros mismos, como seres humanos? ¿Por dónde inicia la aceptación? No, para mí a México no falta. No, no. Somos a dos mundos. Somos a dos creencias diferentes. Allá tiene de creencia que va más allá de la vida. Significa de antes y después. Uh -huh. Aquí la creencia es más a un Dios o a Guadalupe, a la Virgen de Guadalupe, que es un milagro. Aquí que permite de poder ver la vida al momento. Allá tiene cuenta del pasado, entiende, somos a dos filosofías diferentes, claro. que no puede tener la misma cultura y la misma educación y la misma vida. Claro. No, para mí en México no falta nada, somos a un país que evoluciona y que va a evolucionar uh -huh. dentro de los años que vienen los Estados Unidos, eso es de la evidencia, ¿eh? uh -huh. va a pedir una fusión de dólares. ¿Por qué? Bien, porque se acaba el petróleo, eh, la sal no va a se vender tanto que antes, va a ser de arma más, más potente, no, con, me, ma, menos. Y todo eso va a ser con la China, la, la India que sube, la Europa, que va a necesitar que el México se une con Estados Unidos. ¿Y eso va a ser Por, beneficio para nuestro país? Sí, va a ser beneficio porque a México tiene muchas cosas a hacer. Mucho es un que país hacer. que tiene muchas cosas a hacer. Es un país enorme, un país con uh, únicamente la, la, la explotación de minera de 5%, y tiene muchas cosas a hacer, y todo eso va a hacer de México un país muy grande. Así que no podemos comparar una cultura ancestral de miles de años uh -huh. que cree a des vida anterior, que crea a un vida. pasado y un futuro, que, que México vive el momento con una historia me da el momento, sí. como el maya, como Ormega, como mucha cultura, una belleza que tiene México. Y, y yo creo que yo que viaja mucho, muchos países del mundo, somos a 42 países, nosotros la fundación. Sí. Puedo te decir que nunca he otro lado de esta belleza que tiene México, dentro del corazón de los mexicanos. Sí, René, no sabes cuánto agradecemos tu tu presencia en México, que sí, tienes razón, somos un país maravilloso y sí. tenemos muchísimas posibilidades, pero sin duda necesitamos regresar al amor, regresar a la conexión, y es lo que tú nos vas a regalar este domingo. Eh, este domingo va a ser un evento gratuito, masivo, donde pueden gozar de una meditación, donde pueden ir con la familia, donde a lo mejor alguno de tus integrantes está pasando un momento difícil de enfermedad, y, y la mano... De René, pues es una mano sanadora y es una mano muy sagrada, René. ¿Quieres decir algún último mensaje antes de cerrar esta sección? No, que muchas gracias de la invitación y de poder compartir este momento contigo. Muchas gracias y con todos. Es un placer y aparte de todo, nos trae a papachos. Lo que tienen que hacer es meterse a nuestras redes sociales y platicarnos algo de su historia, algo por lo que está pasando su familia, sus vidas. Y pueden venir y tener el gran privilegio de conocer en persona a René May, aquí en un espacio mucho más íntimo. Eh, así que habrán tres afortunados que puedan estar aquí mañana con René May. Así que pues empiecen a mandar su mensaje, su historia, y aquí los esperaremos. Mientras tanto, un abrazo René May y aquí nos veremos mañana mismo. Gracias. ¿Eh? Gracias. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.